Y para terminar con el tema de triángulos notables, vamos a desarrollar el numeral 3 que dice de la siguiente manera. ¿Cuál es el área del triángulo EFG del ejercicio 2? O sea, se refiere a este. A EFG, ¿cuál es el área de este triángulo? Del ejercicio 2. Ahora, para poder contestar esto, chicos, vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. No perdamos de vista que la fórmula es área va a ser igual a qué? A base por altura entre 2. Ahora, en este caso, ¿quién es la base? La base en este caso sería desde aquí hasta acá, que vale cuánto. Si dice que es un triángulo equilátero, que sus tres lados son iguales, eso significa que si este vale 4, entonces también este vale 4. Sería de E hasta F. Entonces sería 4. Lo vamos a multiplicar por la altura, que en este caso aquí lo tenemos, GH, que sería esta altura, que es igual a 2 raíz cuadrada de 3. ¿Sobre qué? Sobre 2 de fórmula. Ahora decimos que el área de ese triángulo va a ser igual. Aquí podemos simplificar, ¿cómo? De la siguiente manera, chicos. Podemos simplificar este con este. ¿Y qué me queda? Me queda 4 raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, si nos preguntaban cuál es el área del triángulo EFG, su respuesta es 4 raíz cuadrada de 3. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.